ستتي والسيرة استعصت على الإثنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع برنامجنا المبدعون في تاريخنا الإسلامي أسماء عظيمة فرضت بصمتها على التاريخ هذه الأسماء بعضها معروف طبعا كالأنبياء عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الشهيرة الخلفاء الراشدون والخلفاء والحكام على مدى الزمان لكن شبابنا اليوم يعرفون بعض هذه الأسماء العظيمة في تاريخنا بالإسم فقط لا يعرفون عنهم إلا معلومات بسيطة جدا إذا عرفوا عنهم شيئا الإمام جعفر الصادق الإمام البخاري ابن سينا ابن تيمية الرازي الغزالي الفرابي وغيرهم كثير وهناك أسماء لا تقل عظمة لكن نجد معظم الشباب حتى الاسم لم يسمع به يوسف ابن تشفين عبد القادر الجيلاني الفضيل بن عياض سفيان الثوري الأوزاعي هذه الأسماء العظيمة من المبدعين هي تاريخنا هي مجدنا عشت معها في سيرتها وتاريخها كأنني جالس بين أيديهم كأنني أشاركهم مواقفهم شعرت كأنني أسهر معهم في همومهم وأنهل من نبعهم الصافي لسنين كأنني من من تلاميذهم أو من أتباعهم فتعلمت منهم الكثير وتعلمت أسرار إبداعهم وأسرار عظمتهم وشعرت لما تعلمت هذه الأسرار شعرت بواجب تجاه أمتي وبالذات تجاه الشباب أن أنقل إليهم هذه الأسرار حتى فكرت أني أغير اسم البرنامج فأسميه أسرار العظماء هذه الأسرار هي أمور تحتاجها أمتنا نحن أمة في مخاض أمتنا صنعت المجد أمتنا قادت البشرية لفترة طويلة أمتنا علمت البش البشرية لحين لكننا تخلفنا ورجعنا للوراء وظللنا هناك في القاع لعدة قرون للأسف حتى أصاب البعض من بني جلدتنا التشاؤم ووصل ببعض قادتنا مفكرينا وكتابنا وصل بهم الأمر إلى فقدان الأمل واليأس والاستسلام وبدأوا يطرحوا الحلول ظن البعض لذلك أن الحل هو في التقليد نسمع كثيرا لو صرنا مثل أمريكا في كذا لو قلدنا أوروبا واليابان لنهضنا وهيهات هيهات أن تصل أمة مقلدة تابعة تجتر إنجازات غيرها هيهات أمة تستسلم لمصيرها هيهات أن تصل للعظمة هيهات أن تصل لعز الأوطان أو مجد الأمة لا يصنع ذلك ولا يورث الفخر إلا المبدعون الذين يسبقون الآخرين ويأتون بالجديد الفريد مما لم يأتي به أحد من قبل عندها فقط نقود الأمم عندها فقط نسود البشرية من جديد هؤلاء المبدعون قد يكونوا اليوم كانوا في السابق أفرادا اليوم قد يتحقق الإبداع من خلال مؤسسة أو جامعة أو مركز أو معهد أو شركة أو منظمة سميها ما شئت أنا أؤمن اليوم بالإبداع الجماعي لكن حتى هذه المنظمات والأشكال إذا خلت من أفراد مبدعين عظماء فلا قيمة فلا قيمة لها المباني الفخمة المصانع الكبيرة العمارات العملاقة هذه التي نراها اليوم نستوردها من أنحاء العالم نستورد المهندسين ليبنوها لنا هذه لا أسمع جيدا هذه لا تصنع حضارة أقصى ما تنجزه هذه الأشكال شوارع مصانع هذه أقصى ما تنجزه هو مدنية شكلية لا فكرة فيها ولا روح ولا تحتوي على مقومات النهضة طبعا الموضوع شائك وكبير أنا قد عالجته في محاضراتي حول صناعة الحضارة لكني في هذا البرنامج سأركز على جانب واحد فقط من هذا التأسيس الحضاري لأمة قد بدأت تنهض من جديد بفضل الله عز وجل نحن أمة كنا في القاع لكن بدأنا ننهض عشان ننهض بسرعة وعشان نصل إلى المجد بسرعة لازم تكون عندنا منهجية وكل أمل بل كل ثقة أننا سنقود البشرية من جديد وبأسرع بكثير مما يظن هؤلاء المتشائمون 
ماذا سأفعل في هذا البرنامج سأعرض لكم في هذا البرنامج المبدعون نماذجا مشرقة شخصيات عظيمة فريدة مبدعة سأعطي لجمهورنا الكريم لمحة سريعة عن سيرتهم عن تاريخهم ستكون لنا قصص فريدة من مواقف حياتهم سنستمتع بهذه القصص معا ونتحدث بالتأكيد طبعا عن إنجازاتهم وعن عظمتهم وكل أمل أني أرسم قدوات للشباب كل أمل أن يتحول كل واحد من هذه الشخصيات إلى نبراس يشعل الإبداع في نفس شاب طموح أو فتاة رائدة أو أم أو أب أو مربي يريد أن يخرج للأمة مبدعا جديدا أو يصنع من ابنه أو ابنته يصنع منهم رائدا عظيما إذا هذا البرنامج يتجاوز الحكاية المسلية والقصة المثيرة إلى رسم القدوات وتغيير القناعات وإعادة تشكيل الاهتمامات من خلال القصة القرآن مليء بالقصص القرآن ليس هدف القصص هدف التغيير من خلال هذه القصص وكذلك هذا هدفي من وراء هذا البرنامج هدفي أن أغير القناعات القدوات الاهتمامات لدى المتابعين الكرام ونزرع التغيير الفردي إذا تغير الفرد أدى إلى العمل الجماعي وإذا أحسن العمل الجماعي نهضت الأمة بل هذا البرنامج هو أعمق من ذلك فلم أكتفي بدراسة هذه الشخصيات وتلخيص سيرتها من أجل أن أنقلها لجمهور الكريم يتعرف على هذه الشخصية بل تجاوزت ذلك إلى التحليل ما سر عظمة هؤلاء هل هي صدفة أو حظ كما يحلو للبعض أن يتخيلوا هل هي الظروف صنعتهم بهذه الصورة أم هي الأسرة التي نشأوا فيها أو الواسطة التي حصلوا عليها ولا يمكن لمن لم يحصل على هذه الواسطة أو هذه الظروف أو هذه الأسرة أن يكون مبدعا عظيما تأملت كثيرا هل ثمت منهجية يمكن استنتاجها واستخراجها من سير هؤلاء العظماء المبدعين لنعلمها لأمتنا ونعلمها لكل من يريد منية خالصة صادقة ليس من أجل الشهرة والمال من أجل أن يساهم في بناء حضارة الإسلام من جديد هل توجد منهجية؟ ظللت أفكر وأحلل وأتأمل وأدرس وأجمع بين ما تعلمته من علوم التاريخ والفكر ودراسة موضوع الحضارة وما تعلمته ودرسته في علم الإدارة والتنمية البشرية والنجاح الشخصي والجماعي وغيرها جمعت كل هذا فخرجت بقواعد ومبادئ بل خرجت بمنهجية عامة